గుడ్ మార్నింగ్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ కూడా బలంగా ముగిశాయి అండ్ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ నూట పదిహేడు పాయింట్ల లాభంతో ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది సో యుఎస్ ఎలక్షన్స్ డే డీ డే సో అంటే ఆఫ్ కోర్స్ మనకు మంగళవారం రాత్రి బట్ అక్కడ రేపు మన కాలమానం ప్రకారం రేపు ఉదయం బుధవారం ఉదయం వాళ్ళకి ట్యూస్డే సో ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ని బట్టి చూస్తే ఒక స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి సో యుఎస్ ఎలక్షన్స్ ప్రభావం అలాగే యూరోప్లో కొనసాగుతున్న లాక్డౌన్స్ ప్రభావం అంతగా కనపట్టలేదు మార్కెట్స్ వీటిని డిస్కౌంట్ చేసి ప్రస్తుతం లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ మన మార్కెట్స్లో నిన్న కూడా ఎఫ్ఐఎస్ తమ బయింగ్ను అంటే తమ కొనుగోళ్లను మళ్ళీ ప్రారంభించారు మధ్యలో కొంతకాలం సెల్లింగ్ చేసిన వైఖరి మనకు తెలుసు అండ్ నిన్న మనం నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయిందో చూసాం చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నైన్ పర్సెంట్ డౌన్ సో అది నిన్నటి ట్రేడింగ్లో ఒక విశేషం అయితే ఆ నైన్ పర్సెంట్ డౌన్ అంటే సుమారుగా నూట ముప్పై రెండు పాయింట్లు నిఫ్టీని కిందకి లాగినప్పటికీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్స్ ఐసీఐసీ కావచ్చు యాక్సిస్ కావచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడంతో నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఆరు పాయింట్ల లాభంతో ముగియడం చూసాం సో ఇది ఒక విశేషం అంటే లీడర్షిప్లో చేంజ్ వచ్చింది చాలా కాలం మనకు ఆల్మోస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆ బాధ్యత తీసుకుంది నిఫ్టీని పైకి పరుగులు తీయించింది సో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మనకు మార్చ్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై నుంచి మొన్న అంటే నిన్నటి వరకు సెకండ్ నవంబర్ వరకు కనుక చూస్తే రిలయన్స్ తొమ్మిది వందల తొంభై మూడు రూపాయలు పెరిగింది నూట పన్నెండు పర్సెంట్ రిలయన్స్లో అప్రిసియేషన్ చూసాం అందుకే మనం నిఫ్టీలో సుమారుగా ఒక ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ చూసాం సో అదే సమయంలో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఈజ్ డౌన్ బై ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సో ఎంత అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో చూసామో చూడాలో అంతా చూసేసాం మనం సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ బ్యాంక్ నుంచి మనం చెప్తున్నాం బై బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఇన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ అని అది ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొనండి అని చెప్తున్నాం అది ఇప్పుడు ఫలిస్తోంది సలహా ప్రభావం ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది సో బ్యాంక్ స్టాక్స్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎందుకు బ్యాంక్ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి ఎందుకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తగ్గుతోంది అంటే రిలయన్స్లో ఇక మొన్నటి రిజల్ట్ కనుక మనం గమనిస్తే క్యూ టూ రిజల్ట్ ఓకే కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ అదేమీ అంత గొప్ప రిజల్ట్ కాదు పర్లేదు అంతే ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మార్కెట్స్ గొప్ప రిజల్ట్స్ ప్రకటించిన కంపెనీల స్టాక్స్నే రిజల్ట్స్ తర్వాత సెల్ చేస్తున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ కావచ్చు లేకపోతే విప్రో కావచ్చు యాక్సిస్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఐసీఐసీ కావచ్చు ఐసీఐసీఐ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ సో ఇలా మనం మిగతా స్టాక్స్ అన్నిట్లోనూ మనం ఒక సెల్లింగ్ అనేది మనం చూసాం పోస్ట్ రిజల్ట్స్ సో రిలయన్స్లోనూ అదే జరుగుతోంది రిలయన్స్ నుంచి చిన్న చిన్న కంపెనీ లైక్ లారస్ ల్యాబ్స్ వరకు కూడా ఇదే ట్రెండ్ సో ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ లేదు ఈ కౌంటర్స్లో ప్రత్యేకించి నియర్ టర్మ్ ట్రిగ్గర్స్ ఏమీ లేవు సో అందుకని ఆ స్టాక్స్ని షార్ట్ టర్మ్ కోసం మార్కెట్స్ ఇక పక్కన పెడతాయి బట్ లాంగ్ రన్లో అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ ఎర్నింగ్స్ ప్రభావం అనేది ఏ ఏ క్వార్టర్కి ఆ క్వార్టర్ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది సో అది మనం గమనించాల్సిన అంశం అండ్ ఇక్కడ నుంచి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తుందా అంటే అంతగా పెర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు ఫర్ ది నెక్స్ట్ సే క్వార్టర్ తర్వాత మళ్ళీ ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయి ఎటువంటి మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎటువంటి ప్రకటనలు వస్తాయి కంపెనీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్లో ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తాయి ఇవన్నీ మార్కెట్స్ గమనిస్తాయి వేరే దాని అదర్ సైడ్ బ్యాంక్స్కి ఇప్పుడు ఎన్పిఏ రిస్క్స్ అంతగా లేవు అలాగే వాళ్ళ డిపాజిట్ గ్రోత్ కావచ్చు లోన్ బుక్ గ్రోత్ కావచ్చు స్ట్రాంగ్గా ఉంది మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్ స్టాక్స్ పెరగటానికి మనం ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ ఒక రిస్క్ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ వేవర్ కేసు సంబంధించి ఏదైనా సర్ప్రైజ్ ఉంటే నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే తప్ప ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ పాజిటివ్ ఫర్ ది టైమ్ బీయింగ్ ఫర్ ది బ్యాంక్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అండ్ వాటి ప్రభావం కొంత మేబీ ప్రీ పిఎస్సి బ్యాంక్స్ మీద కూడా ఉంటుంది అవి కూడా నిన్న పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది మనం చూసాం కాబట్టి ఫర్ ది టైమ్ బీయింగ్ లీడర్షిప్ రోల్ మారింది ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఐటీ అండ్ ఫార్మా టు
వీళ్ళు కూడా బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్స్ కూడా కొంత క్యాచప్ యాక్ట్ కావాలి కాబట్టి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ దీపావళికి ముందు చాలా వాలిటైలిటీ ఉంటుందని మనం అనుకున్నాం అదే వాలిటైలిటీ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది బయాండ్ డిక్లైన్స్ నుంచి సెలాన్ ర్యాలీకి మారింది మళ్ళీ ట్రెండ్ మారుతున్న దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండండి మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ రిస్ట్రక్చరింగ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి బట్ బీ కాషస్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ చాలా కాషస్గా ఉండాల్సిన సమయం ఇది ఎందుకంటే మన యుఎస్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలక్షన్స్ డే డీ డే తర్వాత కొంచెం పోల్స్ ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మనకు జో బైడెన్ ఆర్ బ్లూ వేవ్ అంటున్నారు అంటే డెమోక్రాట్స్ అటు హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కావచ్చు సెనేట్ కావచ్చు అలాగే అధ్యక్ష పదవి మూడింటిని చేజి ఆధిక్యం సాధించి మూడింటిలోనూ విజయం సాధిస్తే దాన్ని బ్లూ వేవ్ అంటారు సో ఆ బ్లూ వేవ్ని మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేస్తోంది లేదు అనుకోకుండా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో లాగా అప్పుడు కూడా క్లింట్ హిల్లరీ క్లింటన్ విన్ అవుతారని పోల్స్ చెప్పాయి కానీ తర్వాత ట్రంప్ గెలవడం చూసాం అలా ఏదన్నా జరిగితే దాన్ని కూడా మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా తీసుకుంటాయి సో ఇవి ప్రస్తుతానికి మనకు కనిపిస్తున్న క్యూస్ ఎన్లిస్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఒక కీలకమైన దశలో ఉన్నాయి మన స్టాక్ మార్కెట్స్ నిన్న కూడా చూసాం ఫినాన్షియల్స్ బాగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేయటం సో ఇంకా ఎటువంటి క్యూస్ మీరు గమనిస్తున్నారు నేనైతే పాజిటివ్ క్యూస్ చూస్తున్నానండి నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది మనం ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఫర్ బెటర్ పోర్షన్ అనమాట పాజిటివ్ గా మూవ్ అవుతే ఈ వారము ట్వెల్వ్ థౌజండ్ దిశగా వెళ్తాయి అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాం అదే విధంగా ట్రెండ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ సెవరల్ డేస్ ఈవెన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో కాస్త రిస్క్ ఆన్ యాటిట్యూడ్ కనిపిస్తుంది అంటే తిరిగి రిస్క్ తీసుకునే దిశగా చాలా మంది మార్కెట్ ప్లేయర్స్ అనమాట మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ మన దగ్గరనే కాకుండా నిన్న గ్లోబల్లీ కూడా చాలా చోట్ల బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం చూసాం మనం అండ్ మన దగ్గర నిన్న త్రీ లీడింగ్ ఎక్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ అవునేంటి అందరు కూడా రఘురామ్ రాజన్ గారి దగ్గర నుంచి రంగరాజన్ గారి వరకు వైవి రెడ్డి గారి వరకు అందరు కూడా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ పైన ఫోకస్ చేసి ఏదైతే చెప్పారో నేను అనుకో కూడా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ పైన ప్రభుత్వం కూడా ఫోకస్ పెడుతుందని చెప్పేశాను అండ్ ఇవాళ ఏదైతే కనుక సుప్రీం కోర్టు లో కేసు ఉందో వన్స్ ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్ వెళ్ళిపోతే కనుక నేను అనుకోవటం ఫైనాన్షియల్స్ కి ఇంకా స్టీమ్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి అండ్ మనం అనుకున్నట్టేనమాట కొంచెం పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చినా వెయ్యి పాయింట్లు బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా తేలిగ్గా తిరగలుగుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్ కూడా క్రాస్ అయ్యే పాయింట్ ఈజీగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఈజీ నేను అనుకోవటం మాత్రం అప్ టు ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ థౌజండ్ వరకు వెళ్లే పాసిబిలిటీ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఉంది ఇఫ్ నథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో అనమాట అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ మైట్ లీడ్ ద మార్కెట్స్ కూడా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ వచ్చిన దాని తర్వాత డెఫినెట్లీ ఆటో అండ్ మెటల్ స్టాక్స్ కూడా తిరిగి తెర మీదకి వస్తాయి అని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటాను నిన్న మనం అబ్జర్వ్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టే రిలయన్స్ అనమాట ఏదైతే మార్కెట్ ని డ్రాక్ చేసిందో దాదాపు నైన్ పర్సెంట్ వెరీ రేర్లీ మనం చూస్తాం వన్ డేలోనే దాదాపు లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కోల్పోయింది రిలయన్స్ నిన్న బట్ ఇట్ వాస్ టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి ఎందుకంటే స్టాక్ వాస్ ప్రైజ్డ్ టు ది మాక్సిమం అనమాట ఎందుకంటే బిఫోర్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయో ఆ తర్వాత జియో ప్లాట్ఫామ్ రీటైల్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అట్రాక్ట్ చేశారు అప్పటి నుంచి కూడా అనమాట స్టాక్ ప్రైస్ ఫర్ పర్ఫెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇచ్చినా కూడా స్టాక్ పడేది బట్ డెఫినెట్లీ మోర్ డిసప్పాయింటింగ్ రిజల్ట్ ఉండేపాటికి నైన్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్ పట్టడం చూసాం మేబీ ఇవాళ తేరుకుని కొంత నైన్టీన్ థర్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ క్రాస్ అవ్వకపోతే మాత్రం రిలయన్స్ కెన్ బి ఏ డ్రాక్ ఫర్ ది మార్కెట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ వీక్స్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మేబీ ఇప్పుడు అమెజాన్ కేసు ఏదైతే ఉందో అనమాట ఫ్యూచర్ గ్రూప్ తోటి దాని ఫాలోఅట్ కూడా ఏమన్నా ఉంటుందేమో రిలయన్స్ స్టాక్ పైన ఇంకా చూడాల్సి వస్తుంది బట్ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే కనుక నిన్న ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో క్లియర్లీ వైడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది మనీ ఆప్షన్స్ బాగా యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి లైక్ కాల్ సైడ్ అనమాట ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ కూడా బాగా యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అయింది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కూడా యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అయింది అదే విధంగా పుట్ లో కూడా అనమాట లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌజండ్ యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అంత వైడ్ డిస్టెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది మనీ ఆప్షన్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అంటే వీఆర్ ఇన్ ఫర్ ఎ బిగ్ మూవ్
ఇట్స్ బై ఆన్ డిక్లైన్స్ మార్కెట్ మార్కెట్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు టచ్ ఆల్ టైమ్ బై ఇన్ దిస్ మంత్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని నేను కాన్ఫిడెంట్ గా అనుకుంటున్నానండి మేబీ రాంగ్ అవ్వచ్చు కానీ బట్ నా ఆప్టిమిజం మాత్రం ఆ విధంగా ఉంది వి ఆర్ ఇన్ ఫర్ న్యూ హైస్ ఇన్ నవంబర్ ఓకే న్యూ హైస్ కాదు మిడ్ క్యాప్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అప్పుడే పోర్ట్ఫోలియోస్ లాభాల్లో ఉంటాయి సో అదర్వైజ్ అది ఆల్ టైమ్ హైకి వచ్చినా ఆల్ టైమ్ లోకి వచ్చినా కూడా మనకేమీ పెద్ద మన పోర్ట్ఫోలియోస్కి ఫరక్ పడదు చిన్న విరామం విరామం తర్వాత బాలగారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం ఫోర్త్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు అన్ని సిద్ధ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ అతన్ గారు సో మనకు మార్కెట్స్ లో ఒక ట్రెండ్ లో ఒక షిఫ్ట్ కనిపిస్తుంది ఒక మార్పు కనిపిస్తుంది గణనీయమైన మార్పు ఫార్మా స్టాక్స్ మార్కెట్ లో సెల్లింగ్ జరుగుతోంది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ జరుగుతోంది అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఫినాన్షియల్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది ఇది ఒక షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ అనుకుంటున్నారా ఆర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ది మార్కెట్ డైరెక్షన్ అనుకుంటున్నారా సో మార్కెట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ మాత్రం కాదండి ఎందుకంటే బాగా అసలు పార్టిసిపేట్ చేయని ఫైనాన్షియల్ పెట్టం కాబట్టి లాస్ట్ టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ లో మనం చాలా స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అందులో చూసాము అండ్ ఎస్పెషలీ రిజల్ట్స్ వెర్ గుడ్ అండ్ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళకి కోర్ట్ తీర్పులు అవన్నీ కూడా వస్తాయి అండ్ డెఫినెట్లీ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ లో మనం నిన్న చూస్తే ఆల్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ హెవ్ డిక్లెన్ ఫిగర్స్ ఫర్ అక్టోబర్ సేల్ సో అలా మనకు కొద్దిగా రిగ్యులర్ స్టేట్ లో కూడా మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనే వార్తలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా వినిపిస్తున్నాయి ఈ కారణం వలన ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ చేయని దిస్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ టు బి ట్రెండ్ చేంజర్ అంటే ఇన్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్టోరియల్ పర్ఫార్మెన్స్ బట్ అగైన్ మళ్ళీ సెక్టోరియల్ చర్నింగ్ వస్తుందని బ్యాక్ టు గ్లోరీ మళ్ళీ ఐటీ స్టాక్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఐటీ స్టాక్స్ ప్రధానంగా ది డిపెండ్ ఆన్ అమెరికన్ ఎలక్షన్ అవుట్కమ్ అని చాలా మంది భావిస్తారు కాబట్టి వీ డోంట్ నో హూ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆక్యుపై యూ నో ఓవల్ ఆఫీస్ దాని తర్వాత బ్యాక్ టు ట్రెజెక్టరీ చేంజ్ అనేది ఐటీలో రావచ్చు ఫార్మసూటికల్స్ రావచ్చు బట్ బ్యాంకింగ్ డెఫినెట్లీ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో కింది నుంచి ఇంకా షార్ప్ గా పెరిగాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ డే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్లస్ కోటక్ బ్యాంక్ కానివ్వండి అలాగే ఇతర ఇతర హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎన్బిఎఫ్సి ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉన్న ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన పెరిగాయి సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ట్రెండ్ చేంజెస్ బట్ దే విల్ బి సమ్ పాజిటివ్ మూమెంట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ ఆల్సో కానీ లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ లో ఏదైతే పార్టిసిపేట్ చేయలేదో ఆర్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరుగుతుందో అటువంటి వాటిలో కొద్దిగా సీరియస్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి మేబీ వన్ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో నాట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ అండి ఐ థింక్ ఈ వీక్ లో కొద్దిగా టు బి అవే ఇస్ బెటర్ అని అంటున్నాను ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్ అఫ్ కోర్స్ దే కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ రిస్కీ పొజిషన్స్ విత్ స్టాప్ లాసెస్ అండ్ కంటిన్యూ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ మాత్రం ఇట్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ క్రూషియల్ టైమ్స్ కాబట్టి కొద్దిగా స్టే అవే ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ అండ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ నెక్స్ట్ వీక్ ప్రాబబ్లీ సంబడి కెన్ టేక్ డెసిషన్ అని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద సెక్టర్స్ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ రైట్ రాజేంద్ర గారు ఏంటి రిలయన్స్ లో మనం ఒక హ్యూజ్ కరెక్షన్ చూసాం హై నుంచి చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడిపోయింది సో ఇక్కడ రిలయన్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఆర్ యూ అడ్వైజ్ దెమ్ టు అవాయిడ్ రిలయన్స్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ బై ఫైనాన్షియల్స్ ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ రిలయన్స్ ఈ స్టేజ్ లో బైంగ్ పాయింట్ లో వస్తుందండి ఎందుకంటే డిమాండ్ జోన్ కి వస్తుంది మనకి ఫైవ్ మంత్స్ లో చూసినా కూడా సెవెంటీన్ నాట్ వన్ ఉంది అండ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది సో డెఫినెట్లీ రిలయన్స్ ఈజ్ ఎ బై ఈ స్టేజ్ లో బట్ అగైన్ నాట్ ఫర్ ఇమీడియట్ ర్యాలీ అండి నా ఉద్దేశంలో ఇట్ క్యాన్ బికమ్ సైడ్ వేస్ కొన్ని రోజులు సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నుంచి సెవెంటీన్ నాట్ వన్ మనకి డిమాండ్ జోన్ కాబట్టి మీరు ఆల్మోస్ట్ దేర్ సో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ కొనొచ్చు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉన్నారు And uh, second thing, Lance, so much, just again, 
లోవర్ లెవెల్స్ లో మంచి బయంగ్ రావడం చూస్తున్నాం ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ దాని కింద క్లోజ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ఆల్ లో లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేసు మార్కెట్ పడినా కూడా ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ మార్కెట్ అండి ఎందుకంటే గ్యాప్స్ అనేవన్నీ ఫిల్ అయిపోతే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లెవెన్ థౌసండ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ బయో డిప్స్ మార్కెట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ అఫ్ కోర్స్ స్టాప్ లాసెస్ అనేది ట్రేడర్స్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి స్టాప్ లాస్ ఇస్ వెరీ ఫార్ లెవెన్ థౌసండ్ అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి స్టీప్ కరెక్షన్స్ లోనే లాంగ్ పొజిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక మనకి త్రీ మంత్స్ హై ఏదైతే చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ థర్టీ టూ ఉంది సో వీఆర్ జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ స్వింగ్ హై త్రీ మంత్స్ హై ఏదైతే ఉందో సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాల్స్ ఫర్ ఏ బయో డిప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ స్టీప్ డౌన్ సైడ్ మనకి సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అప్పుడే రిస్క్ రేట్ టు రివార్డ్ ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది సో ఏదైనా బై టుడే సెల్ టుమారో ఐడియా ఏదైనా కనిపిస్తుందా డెఫినెట్లీ నో అండి ఈవెంట్ బై టుమారో ఐ థింక్ అది ఆప్షన్స్ లో వి షుడ్ ట్రేడ్ అండి స్ట్రైట్ స్టాక్ ని ట్రేడ్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి డిజాస్టర్ ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ మార్కెట్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వొలటాలిటీ ఉంది అంటే కనుక ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు టూ దట్ సో నా ఉద్దేశంలో వన్ షుడ్ బై లెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ అండ్ ప్రాబ్లీ లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫుట్ అండి సో దట్ మైట్ గివ్ సమ్ మనీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీక్ అన్న ఉద్దేశం ఓకే భాను పవని మెయిల్ పంపించారు మూడు సంవత్సరాలుగా రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ రెండు వేల షేర్లు ఉన్నాయట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు కుటుంబరావు ఏంటి బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది ఒక టైంలో ఓ వెలుగు వెలిగిన స్టాక్ ఇది ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మళ్ళీ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏం చేయొచ్చు ఇంతకాలం వెయిట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడైతే వెయిట్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా చూసాం చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేది సెకండ్ క్వార్టర్ కూడా రిజల్ట్స్ బాగుంటాయని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు స్టాక్ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం పర్ఫామ్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నా బట్ మెయిన్ మేజర్ మూవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ క్రాస్ అయితే వస్తున్నాయి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ క్రాస్ అయితే మాత్రం ఆల్ ది వే అప్ టు వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ వరకు కూడా వెళ్ళే స్కోప్ ఉంది జస్ట్ హోల్డ్ అంటాను రిజల్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ రైట్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 జయ మీ పేరండి కృష్ణ అండి అడగండి కృష్ణ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా దగ్గర ఐటిసి వన్ నైంటీ సెవెన్ లో ఉన్నాయి శ్రీ దిగ్విజయ్ సిమెంట్స్ మంచి ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నాను సో వీటి షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా లేకపోతే ఐటిసి ని బయటకు వచ్చేయమంటారా హోల్డ్ చేయమంటారు రైట్ రవీంద్ర గారు ఏంటి ఐటిసి లో ఏమైనా అప్ సైడ్ మూవ్ వచ్చే అవకాశం ఉందా ఎఫ్ఎంసిసి స్పేస్ లో టోటలీ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ అండి సో మీరు కొన్న ప్రైస్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇస్ లిటిల్ హై ప్రైస్ బట్ డెఫినెట్లీ ఆ ప్రైస్ మళ్ళీ వస్తుందండి ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడ్ హవ్ పేషెన్స్ సో ఈ స్టాక్ లో మీరు హోల్డ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ పేషెన్స్ ఉండాలి మీకు కోర్స్ వన్ ఫార్టీ నైన్ వన్ ఫిఫ్టీ వస్తే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా కొనొచ్చు ఈ స్టేజ్ లో రిస్క్ టు రివార్డ్ ఈస్ గుడ్ అండ్ ఫర్ లాంగ్ అండ్ శ్రీ దిగ్విజయ్ ప్రాబ్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యూ షుడ్ బుక్ యువర్ ప్రాఫిట్ అండి సో ఎనీ స్టాక్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ యూ థర్టీ ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ యూ షుడ్ టేక్ అవుట్ యువర్ క్యాపిటల్ సో అప్పుడు మనకి కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నా ఉద్దేశంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దిగ్విజయ్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమని చెప్తాను ఓకే అలాగే భరత్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు గతంలో లారస్ ల్యాబ్స్ టూ సెవెంటీ వన్ త్రీ థర్టీలో అమ్మేశారు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చెన్నై పెట్రో కార్ప్ షేర్స్ డెబ్బై ఆరు రూపాయల్లో ఉన్నాయి షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా కుటుంబరావు గారు రీసెంట్లీ రిజల్ట్ మాత్రం బాగా ఇచ్చారండి అప్పుడు స్టాక్ కూడా ఒక రోజు ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా తరగటం కూడా చూసాం చెన్నై పెట్రోలియం బట్ నేను అనుకోవటం మాత్రం పిఎస్యు స్టాక్ కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ లో ఏది వచ్చినా సరే కనుక డెఫినెట్లీ ర్యాలీని ఎగ్జిట్ అవడానికే వాడుకోమంటామండి ఎందుకంటే ఐ డోంట్ థింక్ స్టాక్ విల్ పెర్ఫామ్ వెరీ వెల్ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ వచ్చింది మేబీ ఎట్ ది బెస్ట్ నైంటీ వరకు వెళ్ళొచ్చామో అనుకుంటున్నా ఓకే లాస్ట్ మెయిల్ తీసుకున్నాం వెంకట సుబ్బయ్య లారస్ ల్యాబ్స్ త్రీ ట్వంట